నమస్కారం అండి నా పేరు ప్రతిపాటి నాగమల్లేశ్వరరావు మాది వెంకటపాలెం గ్రామం అండి అంటే ఉండవల్లి పెనుమాక మూడ గ్రామం మాది అండి ఆ మంచిన సత్యనారాయణ రాజు ఆశ్రమం చూడండి అది మా గ్రామం అండి అది ముందుగా మా ఈ రాజధాని ప్రాంత రైతాంగం తరఫున మీరు తీసుకుంటున్నటువంటి ఈ ఇదైతే మనం మీరు మీ మాకు ఇస్తున్నటువంటి తోడ్పాటుని పేరు పేరును కూడా ధని మా అందరితో కూడా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అండి ఎందుకంటే రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలు జనరల్గా కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ గొడవ ఏంటంటే ప్రాంతాల వారి మధ్య విభేదాలకు కూడా ఇది ఆసరంగా కనపడతా ఉంది అయినప్పటికీ కూడా రాజధాని ప్రజల పట్ల రాజధాని రైతాంగం పట్ల మీరు తీసుకుంటున్నటువంటి ఈ చొరవకు మేము సదా రుణపడి ఉంటామండి ముఖ్యంగా మరి మొట్టమొదటి మా ఇది ఇప్పుడు ఇరవై రెండు రోజులు జరిగిందండి ఈ నిరసన కార్యక్రమాలు అనేవి కూడా ఇరవై రెండు రోజులు ఇరవై మూడు రోజులకు వచ్చినాయండి మొట్టమొదటిలో కూడా పోలీసుల వారు కూడా కొంత సహృద్ వాతావరణం తోటి బాగానే ఉన్నారు గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి మరి గ్రామాల్లో ఒక భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తున్నారు ఎందుకంటే డే బై డే ఈ ఉద్యమం తీవ్రం అవుతుంది వివిధ ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తుంది గ్రామాల్లో కూడా కుటుంబాల ప్రతి కుటుంబంలో నుంచి భార్య బిడ్డలు అందరూ కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి మరి మరి వాడి యొక్క సంఘీభావం తోటి అందరం కూడా మనం ఇబ్బంది పడుతున్నామని తోటి వారి నిరసనని బాగా తీవ్రంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నారండి మరి అదే లంగమార్చి కానివ్వండి లేదంటే హైవే దిగ్బంధాలు కానివ్వండి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా పూర్తి రైతుల యొక్క భాగస్వామ్యం తోటి బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతున్నాయి ఇది ప్రభుత్వం కొంచెం ఆలోచనలో పడేసింది ఇది ఏదో ఉద్యమం తీవ్రం అవుతున్నటువంటి దీన్ని ఏదో రకంగా మనం దీన్ని అంచువేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన తోటి గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి గ్రామంలో పోలీసు వారి యొక్క చర్యలు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి ఎట్లా ఉన్నాయంటే నడిరేత్రి పన్నెండు గంటలకు వండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవటం మళ్ళీ రెండు మూడు గంటలకు వచ్చి వాళ్ళని అదే వాళ్ళ అడ్రస్లు తెలుసుకోవటం అట్ అబౌట్ మూడు మూడు గంటలు నాలుగు గంటల ప్రాంతంలో వాళ్ళని డోర్ కొట్టేసి తీసుకెళ్తాం దాదాపుగా ఈ రెండు రోజుల రెండు మూడు వందల మందిని విలేజెస్లో ఒక పదిహేను ఇరవై మంది టార్గెటెడ్గా ఎవరైతే యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది అట్లా లేదండి అప్పట్లో అప్పుడు లేదండి అటువంటి వాతావరణం లేదండి సార్ ఒకటే రండి అంత నేర అంటే కొన్ని గ్రామాల్లోనండి కొన్ని ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఉండవల్లి పెనమాక లాంటి గ్రామాలు కొంచెం ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఉంది వాళ్ళు కొంచెం దాన్ని వ్యతిరేకించారు అది లేదండి మాది మాది వెంకటపాలెం గ్రామం అండి మాది పదమూడు వందల ఇరవై ఎకరాలకి పన్నెండు వందల డెబ్బై రెండు ఎకరాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ మేము పూలింగ్కి ఇచ్చాము అది కూడా ఇరవై ఐదు ఎకరాలు అండి పన్నెండు వందల డెబ్బై రెండు ఎకరాలు ఇచ్చాడు అది కూడా మీ రిమైనింగ్ పార్ట్ కూడా ఆశ్రమం మంతన్న సత్యనారాయణ రాజు ఆశ్రమం ఒక పద్దెనిమిది ఎకరాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అయిందండి అది కూడా సార్ ఒకసారి సందర్భవశంగా చెప్తున్నానండి జనరల్గా మనం ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ లీడర్స్ కానీ రకరకాల ప్రజలు కూడా రైతులను ఎంత హీనంగా మాట్లాడుతున్నారంటే మాది వెంకటపాలెం గ్రామం అది మీరు చూసుకుంటారు బహుశా ప్రాంతం అంటే పెనమాక గ్రామాలు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు బ్రహ్మాండంగా మంచి పంటలు పండే ప్రాంతం రివర్ బెడ్ ప్రాంతం అండి రెండోది మా విలేజ్కి సంబంధించి నేను మా గ్రామం గురించి చెబుతున్నాను సార్ వేరే కాదు అప్పట్లో కూడా మాకు నేషనల్ హైవే ఒకటి వచ్చింది రెండున్నర నుంచి మూడు కోట్లు ఓపెన్ మార్కెట్ వ్యాల్యూ ఉంది అప్పటికి రెండు వేల పద్నాలుగులో పూలింగ్ చేసే టయానికి అయినప్పటికీ కూడా మనం మంచి రా మంచి రాజధాని రావాలి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు రాష్ట్రం అడుగుతుంది మన చుట్టుప్రక్కల రైతాంగం కూడా కొంచెం బాగుపడతారు మనం కూడా కొంత బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో మేము కోఆపరేట్ చేసామండి ఎందుకు చేసామంటే ఒకటి రాజధానికి మేము మేము నేషనల్ హైవేకు భూమిస్తే ఇరవై లక్షలు వచ్చింది మాకు యావరేజీ మనం ఖచ్చితంగా ఎక్విజిషన్ పోతే నష్టపోతాము అప్పుడు కూడా మోడీ గారు ఆర్డినెన్స్ ఆర్డినెన్స్ అని చెప్పి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ మీద అడవుట్ చేస్తున్నారు ఈ పరిణామాలన్నింటినీ మేము బేరు చేసుకొని మంచిది అందరూ బాగుపడతారు చుట్టుపక్కల అన్ని గ్రామాల్లో మనతో పాటు అందరూ బాగుపడతారు అందరం బాగుంటాం రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడుతుంది ప్రభుత్వం అడుగుతుంది అప్పట్లో మా గ్రామాలు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ప్రతి డోర్ స్టెప్ వచ్చారండి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అప్పుడు దెన్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఒకటి నాలుగు సార్లు మా గ్రామాలకు వచ్చి మీరు ఇట్లా చేయండి మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడుతుంది దయచేసి కోఆపరేట్ చేయండి కోఆపరేట్ చేయండి ఒకటికి మమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే మా లాంటి గ్రామం సార్ మీరు తమరు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ల్యాండ్ వాల్యూ ఉండి అన్ని రకాలుగా మేము అడ్వాంటేజెస్ పొజిషన్లో ఉన్నాం మేము అంత మేము రాజ రాజధాని గురించి మాకు ఎందుకంటే అంత అవసరం లేదు కదా అయినప్పుడు కూడా ఒక మంచి మనసుతోటి మనం బాగుపడటం కాదు మన పక్కన ఉన్న గ్రామాలు బాగుపడతాయి రాష్ట్రం ఉపయోగపడుతుంది అని మేము అటువంటి త్యాగం చేస్తే ఇవాళ అటువంటి త్యాగాలుగా అసలు విలువ లేదు మీరు ఇచ్చేది ఏంటి భూమి ఎవడైనా ఎత్తాడు లక్ష ఎకరాలు అంటాడు ఒక మినిస్టర్ గారు ఒక ఒక ఆయన అంటాడు ఇది శ్మశానం అంటాడు ఎంత బాధపడేటువంటి పరిస్థితి నేపథ్యం అంటే మేము ఏమండి ఆస్తులు ఏదన్నా పార్టీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏదన్నా
వాళ్ళు ఒకటికి పదిసార్లు గ్రామా తిరిగి దాదాపు నెల రోజులు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టారండి సిఆర్డి యాక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నాం డెవలప్మెంట్ ఎట్లా రాబోతుంది నెంబర్ ఆఫ్ సిట్టింగ్స్ తర్వాత మేము ఒక రెండు రోజుల్లో మా గ్రామానికి సంబంధించిన పన్నెండు వందల డెబ్బై ఎకరాల ల్యాండ్ పూనికిచ్చామండి రెండే రెండు రోజుల్లో అది కూడా మీకు చెప్పాను తమరికి అంటే నేను ఒకటి పదిసార్లు చదవటం కరెక్ట్ కాదు ఎంత వాల్యుబుల్ ల్యాండ్ ఇచ్చామనేది ఇవాళ మా పరిస్థితి ఏంటండి కానీ ఎవరు గమనించట్ల మీరు చేసిన త్యాగం అంటాడు ఒక ఆయన మరి ఇవన్నీ ఇట్లా డిఫరెంట్ పరిస్థితి ఉంటాయి ఎనివే సార్ తమరు తమ పార్టీ తరఫున కార్యవర్గానికి అందరికి కూడా మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీరు మా పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి అభిమానం మరి మేము ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము ఇదే స్ఫూర్తిని మీరు రాజధాని ప్రాంత రైతుగా మీతో మాట్లాడట్లా ఒక రాష్ట్ర పౌరుడిగా మీతో మాట్లాడుతున్నాను మేము గవర్నమెంట్ ఎట్లా నమ్మాలండి ఒక ఏఏస్ ఆఫీసర్ వచ్చి మా ఇంట్లో వెళ్ళ వచ్చి ఒక కార్యక్రమం పెట్టి మీరు బ్రహ్మాండంగా ఇవ్వండి మీకు గవర్నమెంట్ ఉంది మేము ఉండామని చెప్పి మమ్మల్ని మోటివేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఏఏస్ ఆఫీసర్లు ఇప్పుడు లేరు మరి ప్రభుత్వం ఉంది దెన్ గవర్నమెంట్ ఆ ప్రభుత్వాన్ని నమ్మాము మంచి జరుగుతుందని ఆశించాము నేను బాగుపడతాను నా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు బాగుపడితే అందరు బాగుపడితే మేము ఇచ్చాము ఇవాళ మా పరిస్థితి ఏంటండి ప్రభుత్వాలకి అధికారులకి విలువ లేనప్పుడు వాళ్ళ మాటలకు విలువ లేనప్పుడు అసలు భవిష్యత్తులో ఎవరండి వీటిని ఎవరైనా దీన్ని ఏ రైతు ఒక ఎకరం ముందుకు ఇవ్వగలుగుతాడా ఇప్పుడు ఏమైందండి అది ప్రాంతాల మధ్య సమస్యగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు మీలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ మా మా తరఫున పోరాడుతున్నారంటే మేము చాలా చాలా రుణపడి ఉంటాం మీకు అది స్పెసిఫిక్గా చెబుతున్నాం ఎందుకంటే మీ ఇబ్బందులు దీకి ఉంటుంది దయచేసి మీరు ఇది ఒక రాష్ట్ర సమస్యకి మీరు భావించండి నేను రాజధాని రైతాన్ని మేము మాట్లాడట్లా ఇది రాష్ట్ర సమస్యగా భావించండి రాష్ట్ర భవిష్యత్తు గురించి మీరు ఆలోచించండి మీకు మెరీ మెరీ మెనీ థ్యాంక్స్ అండి